Dear student, I welcome you to the biology class. Today, we are going to talk about sexual reproduction. आज हम sexual reproduction के बारे में बात करने जा रहे हैं Sexual reproduction is the formation of young individual by the fusion of male and female gametes. Male gamete मेल सेक्स सेल और फीमेल गमिट फीमेल सेक्स सेल ये दोनों गमिट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं एंड दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो सिंगल सेल प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज झाइगोट उस सिंगल सेल को कहा गया है झाइगोट और वो जो झाइगोट है सिंगल सेल है उसी का ही माइटोसिस होता है और माइटोसिस का मतलब है कि उसी का ही रिपीटेड डिवीजन होगा इक्वेशनल डिवीजन होगा और एक सिंगल सेल से दो सेल्स दो से चार सेल्स चार से आठ सेल्स इस तरह से कंटिन्यूसली सेल्स सेल्युलर डिवीजन होगा माइटोसिस सेल डिवीजन के प्रोसेस से और जो सेल का ग्रुप बनेगा दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज एम्रियो इसके कई सारे स्टेजेस है वी विल सी इट लेटर इन डिटेल सो ये जो एम्ब्रियो है इसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे में ऑर्गेनिज्म में होता है उसके भी कई सारे स्टेजेस हैं। बट वॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट इज वॉट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट ये जो मेल गमिट है ये हैप्लॉइड है अब हैप्लॉइड का मतलब क्या ऐसा सेल जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मेल गमिट जो हैप्लॉइड है ये हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल का मियोसिस होगा और मियोसिस होके हैप्लॉइड सिंगल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होती है जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है डिप्लॉइड सेट में डिप्लॉइड सेल में टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स है और हैप्लॉइड सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है so by the process of meiosis from the diploid cell the haploid male gamete is produced in the male sex organ for example agar hum human ki baat karte hain to human mein testis hote hain likewise agar hum plant ki baat karte hain to plant mein jo anther hai us anther mein microsporangium hai matlab pollen chamber hai उस पोलन चेंबर के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो पोलन ग्रेन जिन्हें माइक्रोस्पोर्स भी कहा गया है वो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड रहते हैं और हैप्लॉइड पोलन ग्रेन का आगे में बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गमिटोफाइट मेल गमिटोफाइट जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर मेल गमिट्स रहते हैं ये मेल गमिट्स हैप्लॉयड है मतलब पोलन ग्रेन्स भी हैप्लॉयड है उससे जो मेल गमिटोफाइट प्रोड्यूस होगा उसमें जो मेल गमिट्स रहेंगे दोज मेल गमिट्स विल आल्सो बी हैप्लॉयड मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रोड्यूस विल बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मेल गमिट दूसरा जो फीमेल गमिट्स है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग जो ह्यूमन फीमेल है उनमें ओहरीज होती है ओहरी के अंदर एक सेल प्रोड्यूस होता है तो जो एक सेल प्रोड्यूस हो रहा है दैट एक सेल इज हैप्लॉइड फीमेल ह्यूमन फीमेल इज डिप्लॉइड ओहरी इज डिप्लॉइड बट इन द ओहरी विच एवर फीमेल गमिट्स दैट इज कॉल्ड एज एक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड या फिर एक सेल इज प्रोड्यूस्ड जिसे ओहम भी कहते हैं दैट ओहम इज हैप्लॉइड मतलब ओहम में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है इसको अगर ह्यूमन बींग के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 सिक्स है मतलब जो डिप्लॉयड नंबर है ह्यूमन बींग का मेल का जो डिप्लॉयड नंबर है दैट इज व्हाट 46 हर सेल में 46 सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट फीमेल में फीमेल के हर एक सेल में 46 सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है मेल के हर एक सेल में ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स फोर्टी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स लेकिन जब मियोसिस होता है फॉर एग्जाम्पल जो टेस्टिस है उसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से जो स्पम्स प्रोड्यूस होगे वो सारे स्पम्स इन ईच एंड एवरी स्पम 
देर विल बी ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यानी फोर्टी सिक्स के जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम है ट्वेंटी थ्री वो स्पम में आ गए सो दैट ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड नंबर सो मेल गमिट हैप्लॉइड है ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ क्रोमोजोम फीमेल गमिट हैप्लॉइड है ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मेल के जो क्रोमोजोम्स है और फीमेल के जो क्रोमोजोम्स है दे विल मिक्स विथ इच अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गमिट विद द फीमेल गमिट दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के बाद में दोनों जो क्रोमोजोम्स है वो मिक्स हो जाएंगे और जो झाइगोट तैयार रहेगा उस झाइगोट में मेल के भी जीन्स रहेंगे और फीमेल के भी जीन्स रहेंगे दोनों के जीन्स रहेंगे और उस झाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होगा एम्ब्रियो से एम्ब्रियो से आगे में जो भी फीटस और फीटस से जो बेबी प्रोड्यूस होगा उस बेबी में दोनों के जीन्स आएंगे मेल के भी जीन्स आएंगे फीमेल के भी जीन्स रहेंगे और जो भी जीन्स डोमिनेंट है वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे इसके वजह से दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होने के वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दैट विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स दोनों जो पेरेंट्स है मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स है ये जो न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग है ये जो प्रोजेनी है दैट प्रोजेनी विल बी डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी तैयार होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी तैयार होती है मतलब झाइगोट प्रोड्यूस हुआ एम्ब्रियो तैयार हुआ उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ जो प्रोजेनी तैयार हुई उस प्रोजेनी को ऑपस्प्रिंग कहते हैं और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उस प्रोजेनी को क्लोन कहते हैं क्योंकि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन है जो प्रोजेनी है इट्स नॉट जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट पेरेंट का जेनेटिक मेकअप और प्रोजेनी का जेनेटिक मेकअप दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम रहता है इसीलिए उसमें प्रोजेनी इज आइडेंटिकल जेनेटिकली विद द पेरेंट एंड दैट इज वाई दैट प्रोजेनी इज कॉल्ड एज क्लोन बट यहां पर क्लोन नहीं कहते हैं यहां पर जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसे ऑपस्प्रिंग कहते हैं प्लांट के केस में अगर हम बात करेंगे तो थोड़े समय पहले मैंने आपको पोलन ग्रेन के बारे में बताया वैसा ही जो फ्लावर में जो ओहरी होती है उस ओहरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल में बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एग सेल इज प्रोड्यूस्ड जो एक सेल प्रोड्यूस हो रही है दैट एक सेल इज हैप्लॉइड वो एक सेल कैसी है हैप्लॉइड है वहां पर जो मेगास्पोर होता है उस मेगास्पोर से फीमेल गमिटोफाइट प्रोड्यूस होती है वो जो फीमेल गमिटोफाइट है फीमेल गमिटोफाइट में सिंगल एग सेल रहता है दो सिनर्जिट सेल रहते हैं बीच में दो पोलर न्यूक्लिया रहते हैं ऊपर में तीन एंटीपोलर सेल्स रहते हैं इसे हम काफी डिटेल में देखेंगे लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द एग सेल तो जो एग सेल है और उसके बाकी के जितने भी एक्सेसरी सेल्स है वो सारे सेल्स दे आर हैप्लॉइड इवन फीमेल गमिटोफाइड इट सेल्फ इज हैप्लॉइड ऑल द सेल्स एंड पोलर न्यूक्लिया दे आर हैप्लॉइड तो वॉट हैपन्स इन केस ऑफ द प्लांट प्लांट में जो पोलन ग्रेन से फीमेल गमिटोफाइट प्रोड्यूस हुआ है वो फीमेल गमिटोफाइट में जो मेल गमिट है वो इस एग सेल के साथ में ओविल के अंदर जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज होता है और वहां पर झाइगोट तैयार होता है वहां पर एम्ब्रियो तैयार होता है और वो जो पूरी ओहरी है ओहरी के अंदर जो ओव्यूल है वो दैट ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन सीड में होता है ओहरी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट में होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गमिट फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके डिप्लॉइड झाइगोट प्रोड्यूस होता है मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है सिंगल पेरेंट से ही स्पोर के जरिए या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए जो भी प्रोजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जेनेटिक मेकअप उनके 
पेरेंट से आइडेंटिकल रहेगा इवन जितने भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे वो इंडिविजुअल प्रोजेनी का जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से आइडेंटिकल रहेगा सो ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज क्लोन सो दिस इज वॉट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थैंक यू वेरी मच